magandang araw! Welcome sa aking channel! Kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo mag updated sa aking mga tutorial videos, click the subscribe button, ganun na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload na tutorial video. Ang ating aralin sa umagang ito ay patungkol sa paghahati-hati ng mga bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na may isa hanggang dalawang digit at bilang na sampo at isang daan. Paano nga ba ang paghahati-hati ng mga bilang na may dalawa hanggang tatlong digit gamit ang bilang na may isa hanggang dalawa at sampo at isang daan? Bago natin pasimula ng ating aralin, atin munang basahin ang suliranin. Si Divina ay isang batang nasa ikatlong baitang. Mahilig siyang mag-aral. Sa katunayan ay mayroon siyang 72 na aklat. Naisip niyang ayusin ito sa kanyang kabinet na nakahati sa apat na patong. Ilang aklat kaya ang mailalagay niya sa bawat patong? Sagutan natin ang mga katanungan. Una, ano-ano ang mga datos na ibinigay sa suliranin? Tama! 72 na aklat at apat na patong na kabinet. Ano naman kaya ang mathematical operation na gagamitin? Magaling! Paghahati-hati o division. Ano ang pangungusap ng pamilang? Tama! 72 divided by 4 is equal to N. Upang masagutan natin ang suliranin, maaari nating isulat ang 72 divided by 4 gamit ang simbolong ito. So, ilalagay natin ang 72 sa loob dahil siya ay dividend at 4 naman sa labas dahil siya ang divisor. Ang una nating gagawin ay magdi-divide. Magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa dividend. Ang may pinakamataas na place value sa dividend natin ay si 7. Ang place value niya ay 10. So, i-divide natin si 7 sa 4. So, 7 divided by 4 is equal to 1. Isulat natin ang sagot sa taas ng 7. Pagkatapos natin mag-divide, ang pangalawang pamamaraan ay pagmumultiply. I-multiply natin yung partial quotient sa taas sa ating divisor na number 4. 1 times 4 is equal to 4. Susulat natin ang ating sagot sa baba ng dividend. Pagkatapos natin mag-multiply, tayo naman ay Magsusubtract. 7 minus 4 is 3. Pagkatapos natin magsubtract, tayo naman ay magbibring down. Ibababa natin ang natirang number o digit sa dividend. At ang natira nating digit ay 2. So, ibaba natin si 2 at itabi natin sa 3. Pagkatapos natin mag-bring down, tayo uli ay mag-divide. 32 divided by 4 is 8. So, sulat natin ang sagot sa taas. Pagkaraan natin mag-divide, tayo naman ay mag-multiply. 8 times 4 is 32. Sulat natin ang ating sagot sa baba. Pagkatapos, tayo ay mag-subtract. 32 minus 32 is 0. Ilang aklat ang may lalagay sa bawat patong ng kabinet? Tama! Maaaring maglagay si Divina ng 18 na aklat sa bawat patong ng kabinet. Sumunod na halimbawa. 504 divided by 12 is equal to N. Sulat uli natin sa pamamarang ito. Ang ating dividend ay 504. Ang ating namang divisor ay 12. So, i-divide uli natin. 50 divided by 
12 is 4. Pagkatapos natin mag-divide, multiply. 4 times 12 is 48. Pagkatapos natin mag-multiply, tayo ay mag-subtract. 50 minus 48 is 2. Pagkatapos natin mag-subtract, kailangan nating i-bring down ang natirang digit sa dividend at ang natira ay 4. Ngayon, pabalik tayo sa pag-divide. 24 divided by 12 is 2. 2 times 12 is 24. Subtract. 24 minus 24 is 0. So, 504 divided by 12 is equal to 48. Sumunod, 125 divided by 3. Una natin gagawin ay magdi-divide. So, kunin natin si 12 divided by 3 is 4. Sunod, magmultiply 4 times 3 is 12. Subtract 12 minus 12 is 0. Pwede mo siyang ilagay. Si 0, pwede rin hindi. Sunod ay bring down. Ibaba natin ang natirang digit sa dividend. 5 divided by 3 is 1. Magmultiply tayo. 1 times 3 is 3. Sunod naman ay mag-subtract. 5 minus 3 is 2. Sa pagkakataong ito, ang ating sagot ay may remainder. Siya yung ating natira sa ating division. So, 125 divided by 3 is equal to 41. Remainder, 2. Meron pang mga paraan o paghahati-hati na maaaring mapadali ang iyong pagtutuos. Gaya ng paghahati-hati ng mga bilang dalawa hanggang tatlong digit sa pamamagitan ng sampu at isandaan. Pansinin natin ang halimbawang ito. 250 divided by 10. Kung gagamitin natin ang pamaraang ginawa natin kanina, 25 divided by 10 is 2. 2 times 10, 20. Subtraction, 25 minus 20 is 5. Bring down, 0. 50 divided by 10 is 5. 5 times 10 is 50. 50 minus 50 is 0. So, nakakuha tayo ng sagot na 25. Pero maaari nating mapadali ang ating pagsasagot sa pamagitan ng paraang ito. Ang atin lamang gagawin ay magka-cancel ng 0 sa divisor at sa dividend. Kung ilang 0 ang kinancel natin sa divisor, ganun din ang bilang na ikakancel nating 0 sa dividend. So sa ating halimbawa, meron tayong isang 0 sa divisor, kaya isang 0 din ang ating tatanggalin sa dividend. So ang naiwan na lang na so, ang naiwan na lang sa atin ay 25 at 1. 25 divided by 1 is 25. So, ang ating sagot ay 25. Mas napadali natin ang pamamaraan ng paghahati-hati. Sumunod na halimbawa. 800 divided by 100. Kung gagamitin uli natin ang ating pamamaraan, 800 divided by 100. 800 divided by 100 is 8. 8 times 100 is 800. 800 minus 800 is 0. Pwede rin sa pamamarang ito para mapadali ang ating paghati-hati. Mag-cancel lang tayo ng mga 0 sa divisor at gano'n na rin sa dividend. Dahil may dalawang 0 sa divisor, dalawang 0 din ang ating ikakancel sa dividend. So, ang natira na lang natin ay 8 at 1. 8 divided by 1 is 8. 
So, napadali ang ating paghahati-hati. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa paghahati-hati. Nawa ay may natutunan ka sa araling ito. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at manood pa ng aking mga tutorial videos. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam! Music